Continuing with the hidden curriculum, we look at uh, the knowledge which is uh, given to the students in school. Is it neutral? Or usme hum ek subject ko dekhte hain, history ko dekhte hain, ki is the knowledge about history uh, neutral ya usme one-sided hai, biased hai. Yani aisa knowledge diya, ya history is tarah se pesh ki ja rahi hai, which uh, is, uh, let us say, glorifying the past of that country or that nation. So we see that uh, there is a common sense view that knowledge in school is uh, neutral. Uh, well, is it really neutral? That might be an overstatement. It might be a mistake. Uh, it might be taken as a, as, as a, as a mistake. So, I think these kind of things have been there. Uh, Bertrand Russell talked about this, uh, this approach way back in 1916, or uh, he uh, said like that, in history and religion and other controversial subjects that the actual instruction is positively harmful. Yani, kehne ka baat ye hai ke history and religion ka jo knowledge diya jata hai, maybe it is biased. Usme koshe ye ki jati hai ke the writers ya presenters, they would like to glorify the past. Or wo glorification sometimes, uh, let's say, uh, unnecessary bhi ho jati hai. So, depend karta hai ke hum kis angle se usko hum dekhte hain. So, policy aisi hoti hai ke history in every country is so taught as it magnify the country. Magnify the country or the, or the nation or the people in that, that country. Ke ab yahan par dekhne wali baat hai ke agar wo colonialist, uh, let's say, kind of country hai, to phir kya hai? Colonialist apne mulk mein, us mulk ke baare mein, apni colony ke baare mein kya kar rahe hain, kar rahe hain, or actually what is happening in the, in the colony. Uh, is silsile mein, we can talk about uh, Indian subcontinent, jo ke colony tha of the Britishers ke, Britishers yahaan, uh, unki approach kya thi. To kehne ki baat ye hai ke, chunke ye bache hain, if if in ka mind clear hai open hai to us mind mein hum jo bhi unko kahenge wo uske mutabik wo approach follow karenge because they believe what is written that is true on what is their teacher is saying that is true so we see that uh, that their own country has always been in the right and almost always victorious so that's uh, uh, they would like to glorify the, let's say, uh, country. They would glorify the nation. Karna chahiye, karna kyun nahi chahiye. Lekin uh, over uh, jo bhi cheez ho jati hai, us mein garbar hoti hai. Aur agar glorify karne wali cheez hai, to wo zarur karni chahiye. Lekin agar exaggeration ki baat aa rahi hai, to that may not be, I think, scientific following scientific approach. So we see that uh, uh, this country has produced all the great men and that it is in all respects superior to all other countries. So this is nationalism, this is a glorification of the past, this is a pride of the pride. So, school history teaching promotes nationalism and now this is the ugly thing, ethnocentric feelings. Now, ethnocentric feeling means that their own ethnic group or country ethnicity that is superior to all and all other ethnic groups are inferior. That's uh, ethnocentrism. So we see that every state promotes national pride, karna chahiye, which cannot be done by unbiased history. Okay. So over, over ho, hone wali baat hai. To isme Bertrand Russell yehi kehta hai ke ye jo bache hain who are defenseless, unko jo history hum teach karte hain, 
it is not the pure history it is a distorted kind of history to ye distortion jo hai usme bahut sari cheeze jo hain overplay ki jati hain bahut sari cheeze jo hain wo suppress bhi ki jati hain jo weaknesses hain wo suppress ki jati hain aur agar achhi baatein hain to unko over let's say play kiya jata hai over glorify karne ki baat hai to agar इंडिया की बात करें द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बींग टॉट इन यू के इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ बायस के वहाँ अगर लोगों को वो यही कहेंगे कि वो तो इंडिया में आ, पता नहीं कितनी उनके लिए अच्छी बातें कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उनकी एजुकेशन की बात कर रहे हैं उनके पता नहीं कितने जो ख़राब किस्म के कस्टम्स थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं वो यही कहेंगे कि हमने यहाँ रेल रोड बिछा दी है हम यह, हमने यहाँ नहरों का जाल बिछा दिया है हमने पता नहीं ईस्ट इंडिया एक्चुअली यहाँ पर जो रोल था ब्रिटिशर का वो इट स्टार्टेड विद ईस्ट इंडिया कंपनी और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये एक बिज़नेस कंपनी थी तो बिज़नेसमैन जो है या बिज़नेस कंपनी जो है वो तो प्रॉफिट की बात कर रही है वो इसको ग्लोरीफाई इसको डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही तो वो सी दैट इट इज़ प्रेजेंटेड एज ए रिस्पेक्टेबल बॉडी ऑफ मर्चेंट्स एंगेज इन लिजिटिमेट ट्रेड ओके सो वो एक पर्टिकुलर से वर्शन पेश कर रहे हैं सो वी सी दैट कहेंगे कि उनका जितनी भी पॉलिसीज हैं दे इज हैव बीन गियर टूवर्ड्स लेट से द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट वॉज बेनिफिशल टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया तो ब्रिटेन हैज डन मच टू हेल्प द मिलियंस ऑफ पेजेंट्स हु आर इग्नोरेंट एंड पुअर और वो इग्नोरेंट पुअर जो हैं वो बात वही आ रही है तो जैसे मैंने कहा कि वो कहेंगे कि हमने बड़े सारे कस्टम यहाँ ख़त्म कर दिए रेलवे लाइन बिछा दी है बुला 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 एंड मैनी ऑफ दीज थिंग्स आर मे बी नॉन सेंस सो आइडिया वाज एक्सपेंशन इनटू इंडिया वर इकोनॉमिक सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज वर्चुअली स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स वेल्थ ड्यूरिंग टू हंड्रेड ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म तो इनकी जो लट से इंडस्ट्री थी बहुत सारी इंडस्ट्री जो थी कॉटेज इंडस्ट्री चल रही थी वो सारी की सारी तबाह कर दी और बाई द एंड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी रिटर्न फ्राम इंडिया प्रोवाइडेड मोर दैन टू फिफ्थ ऑफ ब्रिटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सरप्लस अब अगर इन चीज़ों को देखें तो डिड इट बेनिफिट इंडिया और डिड इट बेनिफिट लट से ब्रिटेन तो दैट इज़ हाउ वी ट्राई टू लट से प्रोजेक्ट द नेशन दैट्स द हिस्ट्री एंड दैट इज बायस्ड